Ah, mambo vipi? Ah, leo ni siku nyingine tena. Ah, napenda kuwakaribisha kwa wale wote ambao mmesubscribe na wale ambao mja subscribe account hii. Fanyeni kusubscribe ili msipitwe na habari yote ambayo itakuwa ina 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 produce kuhusu cool tutorials. Ah, leo nitafundisha kitu ambacho kwenye somo lolo pita nilipita haraka haraka. Sasa kwa ma, 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 maoni ya wengi wameomba sana nirudie IQ jinsi ya ku IQ yaani nyimbo nzima kwenye mastering jinsi ya kufanya IQ kwenye mastering. Uh, kuna vitu vingi sana, kuna IQ nyingi sana ambazo unaweza kuzifanya zikiu zipo nyingi sana. Lakini kwangu mimi the best IQ ni Fab Filter Pro Q ndo kwangu mimi the best IQ kwa kufanya equalization. Ah, kwanza lazima ujue IQ ni nini. Lazima ujue IQ inatumika same gani. Na kwa nini unatumia IQ? IQ inakata zile frequency ambazo inakata na kuongeza frequency Yaani inakata na kuongeza frequency kuna sehemu if frequency inakuwa labda iko chini inatakiwa isikike vizuri una boost kwa kutumia EQ na then kama kuna sehemu frequency imezidi unaikata kwa kutumia EQ ndio kazi ya EQ sio nyingine ah uh, ukiingia kwenye upande wa mastering mastering EQ kitu cha kwanza kabisa naingia hapa kwenye left and right then mid and side nachukua media side. Hii hapa media side inamaanisha stereo na sauti ambayo iko kwenye midi. Yaani stereo mara nyingi zinakuwa ni sauti zile yani zile plug na nani I mean instrument ambazo hazina base. Ndio mara nyingi sana huwa tunaweka kwenye stereo tunazipand left and right. Sasa zile pale zikishakuwa na base tayari zina zinaharibu mziki. Kwa kwa wale kwa kwa wale ambao wanafuatilia sana vitu vyote vya vya vya, vya nani vya beat ambavyo vipo kwenye low ni kiki snare na a, kiki bass na 888 na vitu vyote ambavyo yani mara nyingi drum drum kiki kiki bass vyote vinakuwa center vitaki kuwa studio kwa hiyo vinavyokuwa studio vitakiwi kuwa na base kwa mara nyingi sana miziki yetu tunashindwa wakati wa kubusti ukiwa una boost unakuta kuna baadhi ya distortion zinatokea kwa sababu unakuta base li, li, limejipani o baadhi ya nani instrument yaziko kwenye sehemu yake sasa kitu cha kwanza kabisa tutaingia hapa Uta, utafungua hii channel hii channel utaiweka kaida katikati hapa hii hapa hii kauna iona hii hapa tutaingia tutakirudisha nyuma cha kwanza kabisa utakati hapa kwenye 20 utaikati utaweka um, low cut then utai shape hii slope utapunguza slope huko hakutakiwi kuwa na sound yoyote huko. Huko nitakiwa kuwe clear kwa sababu muziki unaanzia hapa kwenda huko mbele. Kwa hizi pigo ni mambo safi, ni mambo safi. Beni check kwa hizi show ni ende wasafi. Beni check. Baada ya hapo kuna sauti za 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 nani za ambazo zimepanyiwa. Zina sound kwenye hii sehemu ya low, sehemu ya base ko hii sehemu itatakiwa isisikike zile high high azihusiki kabisa huko kwenye sehemu za high kwenye low kwa hiyo utakachokifanya utataenza channel nyingine utakata 150 ukikata 150 then utaingia kwenye side hii hapa it means side it means utaona hata hii kimegeukia huko kwa maanisha ni unakata zile hai ambazo zipo kwenye low yani zile sauti ambazo umepani zile azitakiwa ziwe kwenye hai azitakiwi kuwa kwenye low yani azitakiwi kuingiliana kwa hiyo utakachokifanya hapo utaweka 
low cut utaona utofauti kwanza ukiona sogeza huku na ukiona urudisha huku utaona utofauti kwa mfano hapa anamaanisha nimekata hai sana yani zile 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 sides za ambazo zimepaniwa nimezikata kodo maana utakuta hai haijachanua yani sio sai haijachanua haipo stereo kwa hiyo kirudisha huku chini utaona ikikaa hapa ina maana mpaka bezi kiki vitu vyote ambavyo vipo kwenye roho vitakuwa vimepaniwa kwa hiyo utakikuwa unasikia utasikia zile roho unazo zime sound kama zimepaniwa sasa utakachokifanya ni hiki utaisogeza mpaka sehemu ambayo unahisi zile roho haziwezi kufika kwa mfano kiki na bez kwa mfano unaanza ku kwa mfano hapa utaona kabisa utofauti ukiizima na ukiwaacha hapo hapo umeweza kukata zile frequency ambazo za low ambazo zina sound kwenye left na right kwa zimebaki zile instrument ambazo zina sound kuanzia midi kwenda mbele kitakachofuata utakuja hapa mbele mwisho kabisa wa kwenye high frequency nitakiwa icheze K20 kwa ni F20 hapa utakata na maana mziki mtakiwa uishie kuanzia hapa mpaka hapa yani unacheza hapa katikati hapa usizidi huko baada ya hapo utaingia utaingia katikati hapa utaanza kukata frequency ambazo hazihitajiki kwa mfano unapokata lazima uweke katikati hapa katikati na maana unacheza na midi pamoja na sides. Kwa ukipandisha hivi utakuwa unasikia kabisa kuna kuna vitu vinabadilika. Kwa mfano, utasikia tu kuna sehemu unazisikia zile zilizozidi. Na zile zilizozidi ndio zinazosababisha ukiwa mziki kwenye mziki mkubwa utakuta ukibusti unasikia kuna baadhi ya sehemu inaenda na distort, kuna sehemu ya distort. Kwa mfano hapa tunaitafuta moja ambayo imezidi. Utai utaisikia tu tukianza ku ikianza nazani umeiona hii hapa mmoja tumeshaipata utakachokifanya hii utaipunguza isiwepo yani unaipunguza kabisa kwa sababu hizi ndio zinazofanya mziki unaonekana una distort unakuja unaitafuta tena nyingine unapandisha tena juu kuna shape then unaanza kutafuta hapa nadhani umeisikia utakachokifanya na hii tena utaipunguza mpaka ukamalize utakuta mziki wako sasa umebaki clear hata ukija ukiboost distortion hazitokei kabisa kwa sababu zile frequency ambazo hazihitajiki zote unakuwa umezikata kwa hiyo unakuja kuona tofauti ukiplay ambayo haina ikiwa ambayo tumeifanya utaisikia ina sound kuiwasha utakuta ya kwa hiyo ndio hivyo nadhani somo linalokuja nitaelekeza tena kitu kingine ni kusi subscribe account yangu ili wa kwanza kupata updates na tutorials zote asante